So let's look at Romans chapter 5. Romans chapter 5. Spójrzmy na list do Rzymian, rozdział 5. And Jonas read uh, the first two verses of Romans chapter 5. Przeczytajmy pierwsze dwa wiersze z Rzymian 5. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Są to bardzo, bardzo interesujące wiersze od apostoła Pawła. And in these verses we get um, a synopsis or a full picture of Christianity. I w tym wierszu mamy takie streszczenie czy pełne spojrzenie na chrześcijaństwo. Or the Christian message. Albo chrześcijańskie przesłanie. And um, actually I was going to speak on Titus chapter 2 verse 11 to 13 which gives us the same picture in other words. W zasadzie miałem na myśli, żeby mówić odnośnie Tytusa, chapter, uh, chapter 2, verse 11 to 13. rozdział 2, wiersze 11 do 13, które przekazują nam tą samą wiadomość, to samo przesłanie. Może jeśli Pan pozwoli, będę mógł w innym dniu mówić na temat tego miejsca. Yeah, so what I'm, what I mean is here in this first Uh, we get our, our past, our present and our future. Co mam na myśli to, że w tych wierszach tutaj w Rzymian 5 mamy spojrzenie na naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uh, there's a look back, uh, a backward look. Jest takie spojrzenie wstecz. Uh, justification. Uh, usprawiedliwienie. Uh, a look around, that's our present. Spojrzenie dookoła teraz na teraźniejszość. And, and a looking forward. Our future. I spojrzenie naprzód do przyszłości. To jest nasza nadzieja, którą mamy obecnie, ale ona jakby patrzy w przyszłość. If we just very briefly look at Titus chapter 2, Spój- give the idea. Spójrzmy tylko szybko na Tytusa, rozdział drugi, żeby <coughs> zobaczyć o co chodzi. Verse 11 says for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Tytusa 2:11 czytamy albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. That happened in the past. To stało się w przeszłości. And this grace now teaches us that we should live in a uh, in a godly way, you know, uh, avoiding ungodliness and worldly lusts in this present age. Mm. I ta łaska teraz naucza nas, abyśmy żyli w pobożny sposób, wyrzekali się bezbożności. That's our present, our present position. To jest nasza pozycja obecnie w teraźniejszości. And then a future again, looking forward to verse 13, to the blessed hope and glorious appearing of our Lord Jesus. I w wierszu 13 mamy znowu spojrzenie w przyszłość na tą chwałę i nadzieję, która nas oczekuje w Panu Jezusie. We get another uh, synopsis uh, like this in Hebrews chapter 9. Takie kolejne streszczenie mamy w Hebrajczyków 9 rozdział. <coughs> Hebrews chapter 9 uh, verse uh, the second part of verse 26. Hebrajczyków 9 druga część pierwsza 26. At the consummation of the ages he appeared Uh, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Hmm. Obecnie objawił się on jeden raz u skutku wieku dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. That's our past. Um, to jest nasza przeszłość. Our present we find in verse 24 uh, that the Lord Jesus now appears in heaven in the presence of God for us. Teraźniejszość znajdujemy w 24 wierszu, że Pan Jezus obecnie jest i jakby wstawia się za nami przed obliczem Boga. Someone has said the first verse I read about the Lord's work on the cross is his finished work. Uh, the verse 26 are, are in the past, what happened in the past, that's his finished work. 
ktoś powiedział, że w tym wierszu 26 możemy widzieć to dokonane dzieło Pana Jezusa na krzyżu, to jest ta przeszłość. Verse 24 is his unfinished work. He ever lives to make intercession for us. 24 wiersz jest tak jakby to niedokończone dzieło, czyli że on cały czas wstawia się za nami. And then again we get the future in verse uh, 28 that he'll uh, those who look for him he will appear the second time apart from uh, sin for salvation. I przyszłość znajdujemy w 28 wierszu. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Of course, the salvation there is not the salvation of our souls. We already have that. It's the salvation, the redemption of our bodies and resurrection. Oczywiście tutaj zbawienie w 28 wierszu nie odnosi się do naszego zbawienia dusz, bo to już posiadamy, ale chodzi o te pełne zbawienie, zbawienie naszych ciał, które będziemy mieć kiedyś, kiedy Pan Jezus so przyjdzie. Turn back to chapter 5 and, and look at the, the two verses. Wróćmy teraz do Rzymian, rozdział 5. You can see I'm not as, as loud as uh, Brian. <laughs> zauważyliśmy, zauważyliście, że e, nie mówię tak głośno jak Brian Baptist. <laughs> uh, he's uh, energetic a preacher. On jest bardzo energetycznym kaznodzieją. And a good brother. I bardzo miłym bratem. But these, these uh, types of uh, verses where you get a synopsis of the greater work of Christianity are very interesting. A te wiersze, w których możemy widzieć takie streszczenie chrześcijaństwa y, są bardzo interesujące. And they're very helpful too because it's like a snapshot. You can see quickly everything that God has done for us. Są bardzo pomocne, bo możemy widzieć taki. Um, in English we have an idiom, I don't know if you can yeah. if it works, we'll give it a try. We'll give it a try. Tak, w dzisiejszym uh. języku byśmy powiedzieli taki zrzut ekranu wszystkiego, co Bóg dla nas uczynił. You can't see the forest because of the trees. Nie można zobaczyć lasu przez drzewa. What that means is uh, there's so many trees you, you can't really see the the whole forest and sometimes we get so into the various details. Mm. Uh, to jest taki idiom, który mamy w angielskim, że nie widać lasu przez drzewa i chodzi o to, że nie można widzieć całości przez różne detale. The trees. <laughs> tymi detalami to są te drzewa. That, that it's good just to take a bigger look and get the picture. Więc czasami lepiej jest jakby oddalić się i zobaczyć większy obraz. So, uh, Paul starts uh, with the word therefore. Paweł tutaj e, rozpoczyna słowem e, tedy. So the word therefore in, in the Polish equivalent is uh, meaning it's it's a, a conclusion something is following as a result of something that has proceeded. Więc to słowo tedy lub dlatego jest taką konkluzją, która odnosi się do tego co było wcześniej napisane. It's like giving us the implications of what he has said. To nam daje skutki tego, co zostało powiedziane wcześniej. And what he had been speaking about it in chapter 3 and 4 is the great doctrine of justification. I to, czego nauczał Paweł w rozdziałach 3 i 4, to jest ta wielka nauka o usprawiedliwieniu. You know, Job said in chapter 9, uh, in chapter 9 of Job, verse 2, how can a man be just before God? I on powiedział w rozdziale 9, wiersz 2, jak człowiek może być sprawiedliwy przed Bogiem. And Paul uh, develops the answer in these early chapters of, of Romans. I Paweł daje nam odpowiedź w tych y, pierwszych rozdziałach swojego listu. I should just say with the word therefore, uh, we get three important therefores in the epistle of Romans. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w samym liście do Rzymian mamy trzy ważne takie zwroty dlatego czy tedy. Uh, this is the therefore of justification. Tutaj mamy y, to słowo dlatego, które odnosi się do usprawiedliwienia. In chapter 8, verse 1, w rozdziale 8, wiersz pierwszy. Uh, it's the therefore of no condemnation. U nas jest przeto, ale to, to samo słowo dlatego odnosi się do potępienia, że nie ma teraz potępienia. There's therefore now no condemnation. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia. And then in chapter 12, 
w rozdziale 12. <coughs> There's the therefore verse 1 of consecration. Mamy dlatego lub tedy, które odnosi się do uświęcenia, poświęcenia. Mm-hmm. Uh, because Paul is saying because of all of these mercies that we have received, we ought to present ourselves practically as a living sacrifice. Paweł tutaj mówi, że z powodu tych wszystkich błogosławieństw, o których wcześniej czytaliśmy, teraz powinniśmy składać nasze ciała jako ofiarę żywą Bogu. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. So, we'll go back again to Romans chapter 5. Wróćmy znowu do Rzymian 5. And it's the therefore of justification. Jest tutaj mowa o tym usprawiedliwieniu. And we can simply describe what justification is. Możemy krótko opisać czym jest usprawiedliwienie. It's, it's the act of God whereby he declares or counts us as righteous. Jest to dzieło Boże, w którym on widzi nas jako sprawiedliwych. You know in uh, chapter 4 uh, 11 times Uh, Paul uses the word counted. I don't know. Uh, it means like counted or reckoned or imputed. Uh, w rozdziale czwartym Paweł 11 razy używa tego słowa uznać, że jesteśmy uznani za takich lub takich. For example, verse 9, he says, Abraham was counted righteous uh, because of his faith. Na przykład w dziewiątym wierszu, że Czytamy o Abrahamie, że jego wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. And I, I find verse 5, chapter 4 to be a wonderful verse. Myślę, że wiersz 5, 4 rozdziału jest wspaniały. Perhaps you read the verse. Przeczytajmy go. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. See, there we get the explanation. God justifies the ungodly through faith and thus he is counted or reckoned righteous. Mamy tutaj to wyjaśnienie, że Bóg dzięki wierze um, przebacza nasze grzechy i dlatego jesteśmy poczytani jako sprawiedliwi. I mean, this is a, an amazing uh, revelation here because he says that God reckons the ungodly as Just as righteous. To jest wspaniałe objawienie tutaj, bo czytamy, że Bóg uznaje tych, którzy są niesprawiedliwi jako sprawiedliwych. You know, uh, if I had written the Bible, jeśli ja miałbym napisać Biblię, and you can be thankful that I, I didn't write it, możemy być wdzięczni, że jej nie napisałem. I probably would have written God uh, justifies the godly. Napisałbym pewnie Bóg y, usprawiedliwił. Y, Pobożnych. And you know most people, and this is uh, Poland, is a religious or was a religious country. You know, Roman Catholic. Pol- Polska is bardzo takim e, religijnym krajem. And the po- Pope came from here, didn't he? Również papież pochodził z Polski. Uh, in U- in, uh, in uh, Bucharest, in Romania, the Orthodox. Everybody, you know, 90%, 95%. W Bukareszcie, gdzie byłem wcześniej, mamy bardziej kościół prawosławny, 95% ludzi. Więc jeśli byśmy wyszli na ulicę i spytali kogoś, jak dostać się do nieba, co o tym sądzisz? I odpowiedź byłaby, że jeśli żyję w godly way, jeśli you know do good works if i'm faithful to my wife if i pay my taxes all of these things pewnie byśmy usłyszeli muszę spełniać dobre uczynki muszę żyć pobożnie muszę być wierny swojej żonie płacić podatki i tak dalej but that's not actually christianity ale właściwie to nie jest chrześcijaństwo christianity was revealed in the new testament is that god reckons the the godly as righteous uh, through faith chrześcijaństwo jest nam objawione w Nowym Testamencie i ono mówi, że Bóg usprawiedliwia przez wiarę tych, którzy wierzą w Niego. Oczywiście, after we're saved, we should walk in a godly way. We saw that in Titus chapter 2, verse 12. 
Oczywiście, tak jak czytaliśmy w Tytusa 2.12, że po nawróceniu musimy chodzić, powinniśmy chodzić w sposób pobożny. Ale to nie ma związku z naszą akceptacją przed Bogiem. To stało się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Now this is, this is very simple and uh, as believers we, we know this. To jest też to brzmi bardzo prosto i też jako wierzący my to wiemy. But you know, often even though we know it, intellectually sometimes we're always looking within to see something to make God happy or you know, make whatever, you know. Ale niekiedy, chociaż to tak prosto brzmi, często ni- niestety patrzymy na samych siebie, w jaki sposób my, my możemy w jakiś sposób y, przynieść coś Bogu z nas samych. Now there's uh, justification. Uh, we get in chapter 5, verse 9. It says, uh, we've been justified by his blood. W dziewiątym wierszu piątego rozdziału czytamy, że jesteśmy usprawiedliwieni krwią Jego. And in chapter 4, verse 25, uh, Uh, we've been justified through the resurrection of Christ. W czwartym rozdziale 25 wierszu czytamy, że e, jesteśmy usprawiedliwieni przez jego zmartwychwstanie. Now, that's important point because there is a doctrine in some areas of the church in Protestantism, some areas. Jest to rzecz istotna, ponieważ są kościoły protestanckie, które nauczają And you probably haven't run into it, but I deal with it quite a bit. Uh, Być może nie spotkaliście się z tym, ale y, ja tak. And that is that we're justified by the life of Christ. Które nauczają te kościoły, że jesteśmy usprawiedliwieni przez życie Chrystusa. In other words, the Lord Jesus kept the law on our behalf, and that keeping of the law has been put on our account. Że Pan Jezus y, przestrzegał prawa, przestrzegał zakonu zamiast nas i to zostało nam poczytane jako my byśmy je przestrzegali. Więc ta nauka głosi, że posłuszeństwo Chrystusa nas usprawiedliwiło. Jest rzeczą oczywistą, że Pan Jezus przestrzegał prawa zakonu, ale On zrobił daleko więcej. Yeah. Uh, The, the law said to love your neighbor as yourself. Zakon mówił y, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. But the Lord Jesus loved his enemies. He died for us when we were yet his enemies. Ale Pan Jezus mówi miłuj swoich nieprzyjaciół. On umarł za swoich nieprzyjaciół za nas kiedy byliśmy jeszcze jego nieprzyjaciółmi. The, the law never taught that. Prawo zakon tego nie nauczał. And and indeed in fact uh, apart from Christ's death on the cross his all his perfect life would have done would be condemn us because we see a holy life lived that we could never attain samo sprawiedliwe życie pana Jezusa to właściwie by nas potępiło bo byśmy widzieli doskonałe życie do którego nigdy nie potrafilibyśmy dorównać and of course as the sinless one uh, that makes some Uh, it makes it possible that he could be the substitute, the vicarious sacrifice for of course that's true. I dzięki temu, że Pan Jezus żył tym sprawiedliwym życiem bez żadnego grzechu, on też mógł się stać tą ofiarą zastępczą za nas. Just read uh, verse 18 of chapter 5, uh, Jonas. Czytajmy 18 wiersz Rzymian 5. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Mm-hmm. Um, see, some say that this teaching I'm referring to, and again, you may not run into it, but it's, it's quite alive in North America amongst the evangelical Christians. Jest też taka nauka tutaj z tym związana, która jest już dość rozpowszechniona w Północnej Ameryce. In uh, reform theology, for example. W reformowanym kościele na przykład. That we are saved through Christ's obedience. Że jesteśmy usprawiedliwieni przez posłuszeństwo Chrystusa. But here in verse 18 we see it's, it's the one act, the one act of obedience of Christ which saves us is his, his death. It's his death on the cross. He was obedient unto death, and that act saves us. 
tutaj, ale tutaj w XVIII wierszu widzimy, że to było jedno dzieło posłuszeństwa, jedno dzieło, jego śmierć na krzyżu, które nas usprawiedliwiło. As what Paul is doing there, he's comparing Adam with the last Adam, comparing Adam with Christ. Tutaj Paweł porównuje tego pierwszego Adama z ostatnim Adamem, z Chrystusem. And so, just as Adam, his one sin plunged the human race into disaster, into sin, the fall. Tak jak y, grzech tego pierwszego Adama y, wplątał nas w ten cały grzech, w całą yeah. ludzkość. And so, similarly, the one act of the Lord Jesus on the cross, his death on the cross, has brought us into eternal life uh, justification for those who believe. Tak samo i jedno dzieło tego ostatniego Adama, Pana Jezusa, jego dzieło na krzyżu przyniosło nam usprawiedliwienia tym, którzy w niego wierzą. And just one other uh, thought in connection with our first point here. Um, Jeszcze jedna myśl odnośnie tego punktu. Uh, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Odnośnie tego sprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego. Notice this, it's peace with God. Spójrzmy, zauważmy, że jest to pokój z Bogiem. It's not the peace of God. Nie chodzi tutaj o pokój Boży. You know, in Philippians chapter 4 Paul says, you know, to uh, make all your problems known to God. And, and leave them there and you receive God's peace the peace of God. Filipian 4 rozdział czytamy, że mamy przynieść Bogu wszystkie nasze problemy, a pokój Boży będzie strzegł serc naszych. But that's not what Paul is talking about here. It's not the peace of God because it has nothing to do with our feelings, nothing to do that passes within ourselves. Ale Paweł nie mówi tutaj o tym pokoju Bożym, bo tutaj ten pokój nie ma nic wspólnego z naszymi uczuciami. It's like Uh, Martin Luther used to say that feelings uh, come and go, feelings are deceiving. The important thing is that we are believing. Tak jak Martin Luther <laughs> powiedział, że nasze uczucia dzisiaj są, jutro ich nie ma, one są bardzo zwodnicze, ale to, co jest dla nas pewne, to... What is important? Um, the, it's like feelings are, are uh, feelings come and go, they are deceiving. Yeah. But the, the important thing is that we are believing, you know. Ale istotną rzeczą jest to, abyśmy wierzyli. I don't expect you to make that rhyme in Polish. <laughs> yeah. But um, so, but there's a principle here that uh, righteousness, which is really what justification is, we've been reckoned righteous or declared righteous. The result of that is peace has been made mm. with God between us and God. Tutaj rezultatem tego usprawiedliwienia, czyli tego, że zostaliśmy postawieni jako sprawiedliwi przed Bogiem, wynikiem tego jest pokój z Bogiem. Efezjan i Kolosan czytamy, że Pan Jezus uczynił pokój przez krzyż. But there's a bit of a, a principle that we can extract from this, a larger principle also, that peace flows from righteousness. Ale jest też taka zasada, którą możemy tutaj zauważyć, że pokój wypływa z sprawiedliwienia. One of the reasons why there's so much lack of peace in the world, I just apply this to the world generally. Możemy też powiedzieć, że jednym z powodów, dlaczego dzisiaj na świecie jest tak mało pokoju, because there's so much that is unjust, jest to, że jest tak wiele niesprawiedliwości. You know, there are wars. Uh, between nations because they feel uh, they've been treated badly they they feel that there is an unjustness towards them or vice versa narody walczą ze sobą myśląc że są e, niesprawiedliwe niesprawiedliwie traktowane or take you know a, a group of people who have been mistreated by the larger society and they feel that you know they've been treated unjustly and they're trying to get Uh, justice. Mm. Albo pomyślmy o jakiejś małej grupie ludzi, która została źle potraktowana przez jakieś większą grupę, przez jakieś społeczeństwo i teraz chcą otrzymać sprawiedliwość za to. I remember when uh, last summer there were some riots in the US uh, uh, because uh, some um, African American people were shot by the police. 
Jakiś czas temu były zamieszki w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Afroamerykanie zostali, czy, czy jakaś osoba została postrzelona przez policję. And so they carry signs saying, uh, no justice, no peace. I oni uh, chodzili z transparentami, gdzie było napisane, nie ma sprawiedliwości, nie ma pokoju. I'm not making a social commentary here. It just, it just, I'm showing that there's this principle. You know? Nie chcę tutaj komentować tych wydarzeń, chcę tylko pokazać tą zasadę. But you know, the world will see a peace eventually when the Lord Jesus comes, because He will bring in true righteous, true righteous government over the world. Świat kiedyś w przyszłości zobaczy, doświadczy pokoju, ponieważ Pan Jezus przyjdzie i zaprowadzi tutaj sprawiedliwość. I know I'm going too long on my one point. You know, my first point, my wife always says, Brian, you always go too long on your first point. <laughs> Nie chcę teraz przedłużać. Przy tym pierwszym punkcie moja żona zawsze mówi, Brian, ty zawsze przedłużasz ten pierwszy punkt. Yeah, she's my valuable, but greatest critic. You know? <laughs> Ona jest bardzo cennym, ale największym moim krytykiem. But just quickly, we'll look at two verses in the Old Testament. Uh, Psalm 72. Krótko na dwa wiersze w Starym Testamencie. I always tell the brothers, listen to your wife. <laughs> Zawsze mówię braciom, słuchajcie swojej żony. There's only one brother here right now that has a wife, so I'm not pointing at you, but I'm just saying generally I say that. <laughs> Czytajmy Psalm 72. Ok, Psalm 72, verse 6. Wiersz 6. Go ahead. Uh, oh, let's see. Uh, no, verse 6 and 7. Ok. Wiersze 6 i 7. Psalm 72, wiersze 6 i 7. Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, jak ulewa zraszającą ziemię. Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego i obfitość pokoju póki stanie księżyca. Uh, yeah, this is uh, you, I don't know what your translation has, but in his days the righteous will flourish and an abundance of peace. Yeah. Y, mamy w siódmym wierszu, że za jego dni sprawiedliwość zakwitnie i obfitość pokoju. Yeah. It's, it's speaking of Messiah in his millennial kingdom that, that is going to come. And so there'll be peace on the earth. Jest tutaj mowa o Mesjaszu i o tym tysiącletnim królestwie, więc będzie pokój na ziemi. Verse 8 says he will have dominion from sea to sea. W wierszu 8 czytamy, że będzie panował od morza do morza. And because of his righteous rule there will be peace. Z powodu jego sprawiedliwych rządów będzie pokój. Actually, you know, in verse 8 uh, this is a little side note for free, you know, little, uh, he shall have dominion. Canada, the original name that gave Canada was the Dominion of Canada. Uh, taka myśl poboczna tylko. W wierszu, um, jeśli chodzi o Kanadę, to oryginalna nazwa um, to było panowanie yeah. Kanady. Yeah. I want to say that because uh, they, they've dropped the Dominion part now, but the, the original founders of Canada mm. were thinking of you know, Christ, yeah. but it's not correct now to say that Teraz, teraz już porzucono tę część panowania, ale ci, którzy, ci ludzie, którzy za, zakładali państwo Kanadę, myśleli o Chrystusie. And one other verse, and then we'll move on to point two, is Isaiah chapter 32. Jeszcze jeden wiersz, Izajasza 32. And verse 7. Izajasza 32, wiersz 17. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Yeah, and this is again a similar verse that is looking forward to the messianic kingdom to come, the millennium. Jest to podobny wiersz, który patrzy na y, to tysiącletnie królestwo Mesjasza. This work of righteousness in the earth will be peace. Tym dziełem y, sprawiedliwości na ziemi będzie pokój. Okay, back to Romans chapter 5 and um, verse 2. Z powrotem do Rzymian 5, wiersz 2. And Paul tells us that um, now through him, that is through the Lord Jesus, <coughs> we have uh, also have access by faith into this grace in which we stand. <coughs> Paweł tutaj mówi, że dzięki niemu, dzięki 
Panu Jezusowi Chrystusowi, mamy teraz dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy. So we have access. Tak więc mamy dostęp. This is a, a special word and the origin of the word means uh, access to a king when you approach a king. That's where the word originated. Jest to specyficzne słowo i ono wywodzi się od słowa, które oznacza dostęp do króla. In the Old Testament there's an example, you know, when Queen Esther needed to approach the king and he put his golden scepter down that she could approach. Mm-hmm. Mamy na to przykład w Starym Testamencie, kiedy Estera chciała przyjść do króla, to on um, położył to swoje berło, tak? I to oznaczało, że ona może podejść. She had access to him. Miała do niego dostęp. Actually, this, this word, uh, particular word from the original Greek, only occurs three times in the New Testament. I to, akurat to słowo, ono występuje trzy razy w Nowym Testamencie. It's here, and then Ephesians. Tutaj, później w Efezjan. Ephesians chapter 2, I believe. Rozdział drugi. <coughs> yeah, Ephesians chapter 2, verse 18. Efezjan 2, 18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drugi w jednym duchu. Through Him, that is the Lord Jesus, we have access by one Spirit to the Father. Przez Niego, czyli przez Pana Jezusa mamy dostęp, mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. An interesting point about this verse is that we get the Trinity revealed to us. I też interesującą rzeczą jest, że w tym wierszu mamy objawienie Trójcy. All three uh, of the Godhead are involved with this access. Wszys- wszystkie trzy części jakby tej Trójcy mają swój udział w tym dostępie. And in chapter 3 verse 12 i w rozdziale 3 wiersz 12 uh, we have boldness or confidence and access uh, through faith in him w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego So these are the three times that the word is used and it's so wonderful to know brothers and sisters that we have this access at all times Więc są te trzy wystąpienia tego słowa. Jest to piękną rzeczą, że mamy teraz ten dostęp. You know, we don't need a, we don't need a, a priest on the earth. Nie potrzebujemy jakiegoś kapłana na tej ziemi. We don't need a temple. Nie potrzebujemy świątyni. We don't need a, a mountain. Nie potrzebujemy góry. We don't need a special time of day, like five times a day. Nie potrzebujemy jakiejś specjalnej pory dnia, na przykład pięć razy dziennie. Actually, we have this position, and it's a, it's a, it's an ongoing position. Mamy tą pozycję i ta pozycja jest trwała, ona trwa cały czas. Because Paul says uh, we have uh, this access, um, we have this access, and uh, and we stand in this. Bo Paweł mówi, że mamy ten dostęp i stoimy w nim. We stand in this, it's, the, the idea of standing here is like a continuous action, like it's a continuous tense, it's continuing on. I ten czasownik stoimy odnosi się do, czy, do trwałej czynności, że to cały czas trwa. And, and the, the words we have are in the perfect tense, which means we have and we continue to possess. Mm-hmm. I ten, e, też to słowo, że mamy, jest, jest użyte w trybie perfect, czyli mamy i cały czas to trwa. Yeah. So it's not something that is fickle or changeable, it's continuous. Więc nie jest to coś, co jest zmienne, raz jest, raz nie ma, ale to jest trwałe. Yeah. So this is a wonderful liberty that we have as believers. Jest to piękna wolność, którą mamy jako wierzący. I mean, we should... Uh, take advantage of it more, you know, of, of uh, uh, realizing that we are in God's presence and that we can talk to him at any time. Powinniśmy coraz więcej używać tego i zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w obecności Bożej. And, and also uh, this grace or this favor, we're actually standing not just in acceptance, but in actual favor is, or grace of God. That does not change uh, despite our ups and downs. Mm. 
Więc stoimy jakby w tej łasce, czy też można inaczej powiedzieć, w takim upodobaniu Bożym i to nie zmienia się przez to, że raz upadamy, a, a raz stoimy. You know, even though we're saved, um, we're st- the flesh is still in us, we're still in the world, the enemy is still here. So we have good days and bad days, you know, we have ups and we have downs. Bo pomimo tego, że jesteśmy nawróceni, jesteśmy zbawieni, to jednak mamy lepsze dni, gorsze dni. Wróg cały czas działa i niekiedy upadamy. But God's favor and grace are, are not changing with our ups and downs. Ale to podobanie Boże, ta łaska Boża nie zmienia się przez nasze zloty czy upadki. Um, there was a brother in England over 100 100 years ago, uh, George Cutting. I don't know if you've heard of George Cutting. No, Był doesn't matter. około 100 lat temu e, brat. Where was he? Cutting. Where? In England. Był on George. w Anglii, nazywał się George Cutting. And um, he was driving in the country with a, a Christian friend in a car. I, Or not a car, but probably it would probably be a horse and buggy. Probably. Jechał jakimś środkiem transportu e, ze swoim przyjacielem. And um, it, uh, He, his friend said, you know, you know, some days I'm up and some days I'm down. Some days I feel I'm in the favor of God, but some days I feel I'm not in the favor of God. I ten przyjaciel powiedział, wiesz co, niekiedy mam takie wzloty, a niekiedy upadki. Niekiedy czuję, że jestem, stoję w tej łasce Bożej, a niekiedy tego nie czuję. And if you've ever been to England, you know, if you're driving in the country, Uh, they don't have big mountains there, but they have all these little hills like this. Jeśli byliście w Anglii, to pewnie wiecie, że może nie mają jakichś wysokich gór, ale mają te y, pagórki co chwilę. And George Cutting said to his friend, "Do you see that church way off, building way off in the distance?" I George powiedział do swojego przyjaciela, "Widzisz tam w oddali kościół?" And he said, "Have you noticed how it keeps going up and down as we drive?" Czy zauważyłeś, jak on się unosi i opada, kiedy jedziemy? And uh, the fellow said. The church is not going up and down. We are going up and down. On powiedział, to nie kościół się podnosi i opada, tylko my cały czas jesteśmy wyżej i niżej. He said exactly. Dokładnie. So this, this is the point. So let's move on to number three. So we have a, a look backward. Uh, we have a look around presently, and now we have our look forward to the future. Spójrzmy na punkt trzeci. Mieliśmy spojrzenie w przeszłość, teraźniejszość, a teraz pójdźmy w przyszłość. And here Paul speaks of something that we can boast in and rejoice in. Paweł teraz mówi o czymś, czym możemy się chlubić. And that is the future glory. A to jest ta przyszła chwała. You know, uh, someone once said that um, I feel that, you know, I have uh, no uh, uh, hope. The future looks dark to me. Ktoś kiedyś powiedział, że ja nie czuję tej nadziei. Ta przyszłość wydaje mi się taka zamglona, ciemna. Ktoś kiedyś powiedział do brata Darbiego, czytałem o tym. I brat Darby odpowiedział, chrześcijanin nie ma przyszłości, on ma chwałę. Widzimy to w tym wierszu. Możemy się cieszyć, możemy się tym chlubić. Spójrzmy na Kolosan, rozdział pierwszy. Moja żona będzie zadowolona, bo posuwam się do przodu. Kolosan 1, wiersz 27. Im to chciał Bóg dać znać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Christ in you, the hope of glory. Christ dwells within the believer and the hope is glory. That's the only future, there's, there's no other future. Chrześci- Chrystus w wierzącym, to jest nasza jedyna przyszłość. And then in chapter 3 of the same Uh, epistle here we can look at verse 4 w Kolosan 3 wiersz 4 widzimy gdy się Chrystus który jest życiem naszym okaże wtedy i wy się okażecie razem z nim w chwale yeah and you know how can it be that when the Lord Jesus is revealed in glory when he comes how, how did we get there because it says that we're going to be revealed and manifested in the glory with him jak to jest możliwe, że kiedy Pan Jezus przyjdzie w chwale, to my razem z Nim będziemy 
objavení. That's because he has come before for us first. He comes for us first. Thessalonians chapter 4, John chapter 14, you know, I will come for you and take you to be with myself. Dlatego, że Pan Jezus najpierw przyjdzie po nas. Czyjeszy Thessalonians 4, Jana 14, ja przyjdę po was. Not apart from the world at all. That's apart from the world, you know, he doesn't... This verse has to do when he's revealed to the world. The first sentence? The first part is... Well, the first part is... Uh, John 14, 1 Thessalonians 4, the Lord comes for yeah. us. That's apart from the world. That's just for the believers here. Ta, to, to, o czym mówiłem, o tym przyjściu po nas, to się dotyczy, dotyczy tylko nas. Tego, to nie ty, dotyczy tego świata. But he will appear in glory and every eye will see him, but the believers will be in that same glory with him coming. Ale kiedyś on objawi się każde, dla każdego oka i wtedy wierzący będą z nim. You know, <laughs> you, know you read verses like this and and it can really Paul like I can't conceive of it well, you don't have to conceive of it you just have to believe it kiedy czytamy takie wiersze to może pomyślimy nie potrafię tego pojąć ale nie musimy wszystkiego rozumieć ale powinniśmy w to wierzyć that, that's like when Paul says don't you know that you will judge the angels you know. tak jak Paweł mówi czy nie wiecie że aniołów sądzić będziecie Judge the angels. I can't even figure out what they have for breakfast. You know, how, how can I judge the angels? Anioł, czasami nawet nie wiem co zjeść na śniadanie, a mam sądzić anioł. So, so we 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 don't understand this, but we believe by faith what the Lord has said. Więc nie zawsze wszystko rozumiemy, ale wierzymy w to, co powiedział Pan Jezus. That's why it's important to believe what the Word of God has said, apart from what we see, and also have faith in God's power to accomplish it. Dlatego jest ważne, abyśmy wierzyli w to, co Bóg powiedział i że ma moc, aby tego dokonać. Może pamiętamy Saduceuszy. Oni e, próbowali mm, podejść Pana Jezusa. Oni nie wierzą w zmartwychwstanie. I oni przyszedli z historią o kobiecie, która była z siedem husbands i wszyscy zginęli. Który one would be with her husband in, in glory. I wymyślili taką historię o tej kobiecie, która miała siedmiu mężów i który z nich przy zmartwychwstaniu będzie jej mężem. And so the Lord Jesus responded, you don't know the word of God if you don't know the power of God. I Pan Jezus odpowiedział, nie znacie pism ani mocy Bożej. You know, again, this is just a little bit of a side point. You know, the brethren almost 200 years ago began reading the Bible about prophecy and the Lord's coming and the Jews would come back to the land and all these things. Tylko taka myśl poboczna. Bracia 200 lat temu zaczęli znowu czytać y, różne proroctwa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, o tym, że y, Żydzi powrócą do swojego kraju. And people said, even Christians, you guys are crazy because God's done with the Jews. We don't see anything, you know. Ludzie mówili, nawet y, chrześcijanie, y, wy jesteście szaleni, przecież Bóg już nie zajmuje się narodem żydowskim. And they responded, we don't see anything either, but we read it in the Bible. Y, I ci wierzący odpowiedzieli, też tego nie możemy zaobserwować, ale czytamy o tym w Biblii. Okay, so uh, in conclusion we have this, uh, this, uh, this hope, we rejoice in this hope, uh, in the glory of God. A więc podsumowując, mamy tą nadzieję i cieszymy się nią i chlubimy się nią. And hope is different than faith. A nadzieja jest czymś innym niż wiara. They're very similar, but they're different. Są bardzo podobne, ale są inne. Faith is believing what God has said despite my feelings. Wiara to jeśli ja wierzę w to co Bóg powiedział pomimo tego, że moje uczucia mówią coś innego. Hope has an element of feeling and of encouragement. A nadzieja ma w sobie pewien element uczuciowy i, i taki zachęcający. Um, You know, people, a lot of people in the world, do not have hope. Wielu, wiele ludzi na świecie nie ma nadziei. And it's a sad thing when a person has no hope. Jest to rzeczą smutną, kiedy człowiek nie ma nadziei. <coughs> But we can boast in this hope that we share it with others. Ale możemy chlubić się tą nadzieją i możemy się dzielić nią z innymi. But I was trying to think of an illustration 
to describe the difference between faith and hope. Ale myślałem też nad obrazami, które by nam pokazały różnicę między wiarą a nadzieją. It's not a perfect illustration, but it may help us a little. Więc jakaś, jakiś obraz może nam pomóc to zrozumieć lepiej. Just think of uh, you're trying to get somewhere to a place and you're telling your friend that you're going to this place. Pomyśl o tym, że chcesz udać się na jakieś, mie- na jakieś miejsce i mówisz do swojego przyjaciela, że tam jedziesz. And your friend is a very trustworthy person. You know him to be very trustworthy. His word is true. I twój przyjaciel jest człowiekiem bardzo godnym zaufania. And you say, you know, I really have to get to this place in a hurry and I don't know if I'm going to make it. I mówisz mu, e, muszę szybko się tam udać, nie wiem czy zdążę. And this friend, this trustworthy friend says, I know a shortcut that you can go by that you'll get there quick, more quickly. Ten przyjaciel mówi, znam skrót, dzięki któremu będziesz tam szybciej. There's a train tunnel and you have to walk through the train tunnel. Jest e, tunel w którym jeździ pociąg i musisz przez ten tunel przejść. And the train is not coming till such a time, so you have plenty of time to get through the tunnel before the train comes. I ten i pociąg nie pojedzie tam do tej do tej godziny, więc jeszcze masz dużo czasu, żeby tam przejść. Now, you because you trust your friend, you believe in what he has said and you go into the tunnel. Ponieważ ufasz swojemu przyjacielowi, to poszedłeś tam w ten tunel i uwierzyłeś mu. That's faith. To jest wiara. Right? So you're walking. You're walking. Tam. Idziesz. It's dark. It's jest ciemno, ale idziesz. And then you start to get worried. I nagle zaczynasz się martwić. What if the train comes? Co jeśli jednak pociąg nadjedzie? But eventually you see a light. Ale mm-hmm. ostatecznie patrzysz i widzisz światło. But the light is not the train light, which would be a problem. <laughs> ale y, to światło to nie nadjeżdżający pociąg. Wtedy byłby problem. The light is daylight. To światło to światło dzienne. And then you have hope. I wtedy know. budzi się w tobie nadzieja. And then why did I ever doubt my friend, you know, like myślisz, <laughs> dlaczego ja w ogóle kiedykolwiek yeah. wątpiłem w mojego przyjaciela? I have hope and uh, and now I'm going to make it on time to where I'm going. Mam nadzieję i teraz uh, wiem, że zdążę. Nasze so we can boast of boast in the things that the Lord have given us and may the Lord encourage you today. Tak więc możemy chlubić się w tych rzeczach, które dał nam Pan i oby Pan nas wszystkich przez to pocieszył i wzmocnił.